నమస్తే సార్ నమస్కారం ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూసుకుంటే ఉచిత హామీలు ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు ఇటీవల చంద్రబాబు గారు ప్రకటించిన ఆరు హామీలు వినే ఉంటారు కదా వాటికి జగన్ ఇస్తున్న ఉచిత పథకాలకు తేడా ఉందా అంటే ఏం చెప్తారు మధ్యకాలంలో మనకి గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ రాజకీయ పార్టీలు అధికారంలో రావడానికి వారు మేనిఫెస్టోలో ఉచిత పథకాల గురించి హామీలు దీన్ని ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాం మేనిఫెస్టోలో ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇప్పుడు విద్య ఉచితమైన విద్య అందించాలి అట్లీస్ట్ ప్రాథమిక విద్య కొంత లేకపోతే ఉన్నత విద్య హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ రాజ్యాంగంలో బాధ్యత విద్య పౌరులందరికీ అందించాలి విద్యార్థులకి అందరికి పిల్లలకి మన చిన్నప్పుడు ఇంటి వినేవాళ్ళం నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్య కంపల్సరీ నిర్బంధ పనిలో పట్టకూడదు పిల్లలు ఎవరిని కూడా స్కూలీకి పంపించకుండా ఇంటి దగ్గర కూర్చోబెట్టకూడదు లేదా ఏది చేతి వృత్తుల పనుల్లో పెట్టకూడదు కూలీలుగా పంపించకూడదు బాలకార్మికులు నిరోధ చట్టం అంటారు కదా అది రెండు ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయండి విద్య వైద్యము ఈ రెండు కూడా ప్రతి పౌరుడి ప్రతి మానవుడికి అవసరాలు ఈ రెండు సక్రమంగా అందించ అందాలి ఉచితంగా అందాలి పేదవాడికి అందుబాటులో ఉండాలి ఉచితం అంటే పేదవాడికి అందుబాటులో ఉండాలి ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న పాఠశాలలు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న హాస్పిటల్లో ప్రమాణాలతో కూడినటువంటి సేవలు ఉండాలి సేవలంటే సర్వీసెస్ విద్య ప్రమాణాలతో కూడిన విద్య ప్రభుత్వ నిర్వహిస్తున్న పాఠశాలలో దొరకాలి ప్రమాణాలతో కూడిన వైద్యం ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న వైద్యశాలలో దొరకాలి ఇవి పూర్తిగా అయినట్టయితే ప్రమాణాలన్న మాట మాట్లాడుకోకుండా ఉంటే మంచిదేమో అనిపిస్తుంది ప్రమాణాలు చాలా ముగ్రమైపోతున్నాయి విద్యలో ప్రమాణాలు ఎన్ని ఉన్నాయో మనం పనిగట్టుకుని చూడవలసిన అవసరం లేదు వెళ్ళి విద్యార్థులుగా బయటకు వస్తున్న విద్యార్థుల్ని కాలేజీలో చదువుతున్న విద్యార్థుల్ని ఉద్యోగం చేస్తున్న ఉపాధి ఉద్యోగస్తుల్ని చూసినట్టయితే వీళ్ళు విద్యను అభ్యసిస్తున్నప్పుడు ప్రాథమిక విద్య కానీ స్కూల్ విద్య కానీ ఉన్నత పాఠశాల విద్య కానీ అభ్యర్థి అభ్యసిస్తున్నప్పుడు ఏ ప్రమాణాలతో విద్య బోధించారు ఆ ప్రమాణాలు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి వాళ్ళ వ్యవహారంలో వాళ్ళ ప్రవర్తనలో వాళ్ళ శీలంలో వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగం ఎడల వాళ్ళ భక్తి శ్రద్ధ కమిట్మెంటు నీతి నిజాయితీలు ఇవన్నీ కూడా వారి ప్రమాణాలు వాళ్ళ విద్య ఎంత ప్రామాణ్యతతో కూడిన విద్యను వాళ్ళు బోధించారో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది పక్కన పెట్టదు ప్రజలు కట్టుతున్న పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పనులు ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం ఇవి కాక ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయాలు చాలా ఉంటాయి అనేక వనరులు అమ్మేస్తూ ఉంటారు ఖనిజాలు భూములు ఇంకా రకరకాల రకరకాలవన్నీ అమ్మేస్తూ ఉంటే దానివల్ల కూడా ఆదాయాలు వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా పన్నుల రూపంలో ఏ రకం పనులు అంటే మీకు అనే రకం పన్ను అంటే చాలు పన్ను ట్యాక్స్ ఉందంటే చాలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సేల్స్ ట్యాక్స్ జీజీఎస్టీ ఉప్పిమి పన్ను నీటి మీ పన్ను ఇసుక మీ పన్ను రవాణా మీ పన్ను ఎక్స్పోర్ట్ పన్ను ఇంపోర్ట్ పన్ను ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్న పన్ను పెట్రోల్ ఇంకా అన్ని రకాల పన్నులు పన్ను అన్నది ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చిన ఆదాయాన్ని ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రజా వనరుల కోసం అభివృద్ధి కోసం రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందాలి జనాభా పెరుగుతోంది అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి టెక్నాలజీ పెరుగుతోంది అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పనులు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడంతో తప్ప అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో అభివృద్ధిని సాధించవచ్చు సాధించాలి అని ప్రయత్నం ఈ డెబ్బై ఏళ్ళలో జరగలేదు ఓకే ఈ మధ్యకాలంలో జరుగుతోందని అనిపిస్తోంది నిజంగా ఎందుకంటే మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో అంచనా చేసినంటే పార్లమెంట్ భవనాన్ని తొమ్మిది వందల ఎనభై కోట్లతో ఇంచుమించు వెయ్యి కోట్లలో పూర్తి చేశారు అలాగే నేషనల్ హైవేస్ కూడా త్వరితగతిన పూర్తి అవుతున్నాయి తక్కువ వ్యయంతో పూర్తి అవుతున్నాయి అంటే వంద పది కో వంద కోట్ల టెండర్ వాల్యూ ఉన్న పనిని వంద కోట్ల టెండర్ వాల్యూ ఉన్న పనిని కాంట్రాక్టర్ ఆరు వందల కోట్లు ఏడు వందల కోట్లు దోచేసిన సంబంధం దోచేసిన శబ్దాన్ని వాడినందుకు బాధపడకండి నాకు అంతకన్నా మీ పదం దొరకదు పెట్టాను నేను యాజ్ ఎన్ అడ్వకేట్గా కాంట్రాక్ట్స్ కాంట్రాక్టర్లు వేస్తున్న కేసులు నాకు తెలుసు కాబట్టి అటు ప్రభుత్వం తరఫున పనిచేస్తాను కాంట్రాక్టర్ల తరఫున కూడా పనిచేస్తాను కాంట్రాక్టర్ ఎనిమిది అంచనా వేయం తొమ్మిది కోట్లు లేదా కాంట్రాక్ట్ టెండర్ కాస్ట్ వంద కోట్లు పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు అంటే పది రెట్లు దాని మీద నష్టపరిహారం వసూలు చేసి డిలేస్ అండ్ డెజరప్షన్స్లో ప్రభుత్వం యొక్క ఖజానాకి చిల్లు పెట్టేసి ఎవరు శ్రద్ధ తీసుకోకుండా ఎవరు అపోజ్ చేయకుండా నో దట్స్ కాల్ స్క్రూటనీ ఎక్కడ అపోజ్ చేయకుండా ప్రభుత్వాలు వారి మీద వేసిన కేసుల్లో నెగ్గిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా కమర్షియల్ 
సూట్స్ కమర్షియల్ సూట్స్ కమర్షియల్ కోర్టులో ఓకే ఆర్బిట్రేషన్లో కానీ ఓకే పక్కన పెడదాం ప్రభుత్వం ఆదాయాలకి గండి విపరీతంగా పడిపోతూ ఉంటే ఓట్లు కావాలి కాబట్టి ఓటర్లకి ఇచ్చి ఉచితాలు తక్కువ అండి దుపిడీలు ఎక్కువ అనవసరమైన వ్యయం ఎక్కువ అనవసరమైన వృధా వ్యయం ఎక్కువ వృధాగా కాంట్రాక్టర్లకి ముట్ట చెప్పేది ఎక్కువ డ్రైన్ అవుట్ అవుతుంది ఎక్కువ తెలియకుండానే అనేక దోపిడీలకు గురవుతుంది ఖజానా ఏదో ఓటర్లు వేస్తున్న వాళ్ళకి ఉచితాలు పెద్ద అంత ఖజానా అంతా ఉచితాలకు ఇవ్వట్లేదు అది మాత్రం మనం ఉప్పు తీరుదాం కానీ అది కూడా నేరమే ఎలా నేరమే చెప్తా ఇప్పుడు మనిషి తనను తాను సంపాదించుకోవడానికి సామాన్య ప్రతి భారతీయుడు ప్రతి దేశంలో ఒరే నీ సంపాద నువ్వు సంపాదించుకో నీ కాలమే నువ్వు నిలబడు నువ్వు యోగ్యుడు కావు నువ్వు ప్రయోజకుడు కావు నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు నడుపుకో అని ప్రతి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూనే ఉంటారు ఇళ్ళల్లో మనం అంటూ ఉంటాం కదండి టీ కొట్టు పెట్టుకున్నాడు ఏదో హోటల్ పెట్టుకున్నాడు చిన్న దూది అమ్ముకున్నాడు చిన్న చిన్న తువ్వాళ్ళు అమ్ముకున్నాడు ఇవాళ టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో పేరుగాంచిన పెద్ద పారిశ్రామికత అయిపోయాడు ఎక్కడో పెట్రోల్ బంకుల్లో గన్ను కొట్టేవాడు ఇవాళ పెట్రోల్ ఇండస్ట్రీకి పితామోడు అయిపోయాడు పెద్దవాడు అయిపోయాడు ఎక్స్పోర్ట్స్లో కానీ కానీ ఎలా అయ్యాడు ఉచితాలు తీసుకొని రోజున అయ్యి ఉండేవాడు కాదు అతను తనకు ఆకాశం ఎత్తుగా ఎదిగిపోవాలి అలా ఎదగడానికి వీలు లేకుండా అతనిలో ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాన్ని చంపేసి అతనిలో ఉన్న పట్టుదలను చంపేసి అతనిలో నేను నిలబడాలి సామర్థవంతుని కావాలి నా సెల్ఫ్ ఎంపవర్డ్ నేను చాలా నేను పది మందికి నేను అవకాశాలు కల్పిస్తా పది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తా ఉపాధి కల్పిస్తా ఉత్పత్తి కారకంగా నేను ఎదుగుతా నేను ఉత్పత్తి చేస్తా దాని మీద బతుకుతా దాని జీవన చేస్తా కొండలు చేసుకుని బతికారు బట్టలు ఉతికి బతికారు బట్టలు లేచి బతికారు అవండి వడ్రంగతనం చేసి బతికారు కంకరాలు చేసి బతికారు తాపిమస్తు చేసి బతికారు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టారు కట్టారు వ్యవసాయం చేశారు ఎకరం కౌలు తీస్తున్నారు పది ఎకరాలు తీస్తున్నారు వంద ఎకరాలు తీసుకున్నారు రెండు వందల ఎకరాలు తీసుకున్నారు రైస్ మిల్లు పెట్టారు రైస్ వ్యాపారం చేశారు ధాన్య వ్యాపారం చేశారు తౌడు వ్యాపారం చేశారు పశువుల వ్యాపార పశువులు పెంచారు రెండు మూడు వేల పది ఇరవై ముప్పై వంద డైరీ ఫార్ములు పెట్టారు ఇది చంపేయకూడదు ఇదైతే సహజ సిద్ధంగా ఉన్న సామర్థ్యం ఏదైతే హ్యూమన్ ఎంపవర్మెంట్లో మానవ వనరులు ఎక్కువ భారతదేశంలో భారతదేశానికి మానవ వనరులు తీసుకెళ్తున్నారు విషయం మర్చిపోతున్న ఎవరు చెప్పట్లా మానవ వనరులు లేని దేశాలు భారతదేశానికి మానవ వనరులను తీసుకెళ్తున్నారు ముప్పై నలభై యాభై అరవై ఏడు డెబ్బై ఏళ్ళ క్రితం మిత గల్ఫ్ దేశాలకి కూలీలకి వెళ్ళి వెళ్ళారు భారతదేశాన్ని నుంచి రంగును వెళ్ళారు భారతదేశం నుంచి కూలీలు కాదు వీళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళి కార్పెంటర్స్ టెక్నీషియన్స్ ఎలక్ట్రీషియన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియాలో పనిచేయడానికి సెగ్మెంట్లో డ్రైవర్స్ ఇంజనీర్లు మెకానికల్ ఇంజనీర్లు అనేక మంది గల్ఫ్ దేశాలకు కానీ ఇటు యుఎస్ కానీ యూకే కానీ ఎక్కడికైనా ఆస్ట్రేలియా ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలంతా కూడా విస్తరించి ఉన్నారు భారతీయులు కారణం అక్కడ ఈ మనిషి సమర్థవంతమైన హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లేక మనం తీసుకెళ్తున్నారు మనం ఇక్కడున్న హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని డిఫంక్ట్ పని చేయకుండా స్తబ్దగా సోమరుపతుల్లో చేసేద్దామా ఉచితాలు పంచడం అంత నేరం ఇంకొకటి లేదు ఓకే అతను కాళ్ళ మీద అతను నిలబడడానికి విద్య నేర్పు చేతు ఉత్తరు పనిలో టెక్నాలజీ నేర్పదు పూర్వం అందుకే పెట్టారు ఐటీఐ ఐటీఐ అయినా ఐటీఐ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పాలిటెక్నిక్ ఇవన్నీ కూడా చేతి ఉత్తులు నేర్పి వాళ్ళంతా వాళ్ళ సమర్థవంతులంగా వాళ్ళకి కాలం మీద నిలబడి ఇలా చేద్దామని ఇప్పుడు మీరు ఏం అక్కర్లేదు మీరు ఇంటి దగ్గర వచ్చిన మీ అబ్బాయి చదివితే మీకు డబ్బులు పంపిస్తాం ఈ విధంగా పంచితే వాళ్ళకి ఆ మధ్యన అతను వ్యంగ్యంగా మాట్లాడు ఒరే చదువుకుని ఉద్యోగం చేయరా కనీసం పదివేల అయినా ఉద్యోగం జీతం వస్తుంటే నువ్వేం సంపాదిస్తున్నావు అంటే నేను పదివేలు సంపాదిస్తాను నువ్వు పది ఉద్యోగం చేస్తూ పదివేలు సంపాదిస్తున్నాను నేనేం చేయకుండా సంపాదిస్తున్నాను అన్నాడు అది వ్యంగ్యంగా చెప్పడమే అది ఇక్కడ ఎందుకు వాడానంటే ప్రతి విషయం అర్థమవుతుంది సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్యన ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు సార్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ అందరితో కలిపి ఒక కమిటీకి ఫార్మ్ చేసి ప్రభుత్వాలు ఉచితాలు కనుక ఇవ్వనట్టయితే ఏదైనా ఫ్రీ బేస్ ఇచ్చినట్టయితే ఫ్రీ బేస్ సంక్షేమ పథకాల కింద సంక్షేమ పథకాల అనే పేరుతో అది వాళ్ళ ఎప్రూవల్ కాదు వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు ద కమిటీ ఎక్క ఎక్క ఆమోదం కావాలి ఆమోదం కావాలి మీరు ప్రకటించే ప్రతి పథకానికి కూడా సంక్షేమ పథకం అని దాని పేరు సంక్షేమ పథకం అంటున్నారు కాదు సంక్షేమాన్ని కుంటుబడి చేసే పథకం భారత ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద మనకి డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అని చెప్పి రాజ్యాంగంలో రాయబడిందండి ఆదేశ సూత్రాలు అంటాం మనం 
అదే సూత్రాలు ఏం చెప్పారు ప్రజా సంక్షేమం చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిది అన్నారు సంక్షేమం చూడాలి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణ నిర్మాణం చేయాలి వైద్యం నిర్మాణం చేయాలి ఆహారం నిర్మాణం చేయాలి మీకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఉంది కదా ఆహారం భద్రత ఆహార భద్రత ఆహారం చేర్చాలి ఉద్యోగ భద్రత ఉద్యోగ భద్రత పేరు మీద ఏం చెప్పారండి ఓ పథకం తీసుకొచ్చారు ఆ పథకం ఏమిటి మినిమం గ్యారంటీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అన్నది అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అయింది ఎంతవరకు ప్రయోజనం ఇచ్చింది ఎంతవరకు ప్రజా సంక్షేమానికి దారి బాటలు వేసింది అందరూ దీని మీద ఆధారపడిపోతున్నారా ఒకసారి మనం గ్రామ చూద్దాం గ్రామంలో ఏటువంటి వాతావరణం ఉందో పూర్వం కొబ్బరి చెట్టు నాకు మట్ట కనపడితే కింద రాలిపోతే పట్టుకెళ్ళి వారు మట్ట కింద రాలిపోతుంది పట్టుకెళ్తే పర్లేదండి అది రిటర్న్ టు నేచర్ మట్టిలో కలిసిపోతుంది ఒక ఎరువులో కనపడుతుంది పట్టుకెళ్తలే పూర్వం ఎక్కడైనా పొలాలు వెళ్తుంటే గడ్డి లేస్తే కోసుకోవడానికి ఎవరో వచ్చి తీసుకెళ్ళారు దూడల మేతకు పనిచేసేది ఆ గడ్డి కోసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు దో పశువులు కనిపించట్లేదు గ్రామాల్లో ఏ రకమైన పరిస్థితి వెళ్ళిపోయింది అసలు వీళ్ళందరూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకు కరువైపోతుంది కాబట్టి ఈ ఉచితాల పేరు మీద ఒకసారి వాళ్ళు లిస్ట్ చదువుకోమందాం రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళ లిస్ట్ చదువుకోమందాం వీళ్ళని సోమరిపోతులుగా ఉంచేటువంటి పథకాలు మీరు ప్రవేశపెడుతున్నారా లేదా వీళ్ళు కూడా ఉత్పత్తి కారకాలుగా అంటే ఉత్పత్తి చేసే విధంగా ప్రయోజకుడి గారి కింద జీడీపీ అంటాం జీడీపీ జీడీపీ అని జీడీపీలో వీళ్ళు భాగస్వాములు అవుతున్నారా జాతీయ ఉత్పత్తిలో వీళ్ళ యొక్క భాగస్వామ్యం ఉందా లేదా వీళ్ళ భాగస్వామ్యం లేకుండా వీళ్ళ దగ్గర కూర్చోబెట్టిపోయాం పోషిస్తున్నారా ఈ సంక్షేమ పథకాల పేరు మీద ప్రజలందరినీ కూడా నిర్వీర్యం అంటే వీర్యం లేకుండా శక్తి లేకుండా ఆలోచన లేకుండా వీళ్ళు ఎక్కడ కూడా పనిచేయడానికి ఇష్టం లేకుండా దీనివల్ల దీనివల్ల వచ్చే ప్రమాదాలు చెప్తాను మైగ్రెంట్లు ఎవరంటూ ఉంటారు మీకు వలస కార్మికులే ఈ వలస కార్మికులు ఎక్కడ చూస్తారు ఎవరు ఇంకో రాష్ట్రం ఇంకో రాష్ట్రానికి వెళ్తారు ఇంకో దేశం నుంచి భారతదేశం వచ్చేస్తున్నారా భారతదేశం వచ్చి నుండి అక్రమ వలసదారులు అందరూ వలసదారు అక్రమ వలస మళ్ళీ దీనికో పేరు అసలు అక్రమం వలస రెండు కలిసి ఉండదు వలస అన్నదే క్రమంగా ఉండాలి కాబట్టి ఏ రకమైన పరిస్థితికి వస్తుంది దేశ భద్రతగా ముప్పు వస్తుంది రేపొద్దున్న అసలు వీడి పనిచేయడమే చేత కాకపోతే ప్రకృతిలో ఎక్కడ కూడా తన ఆహారాన్ని ఇంకో ఇంకో ఇంకొకరి తల్లి తప్ప ఇంకో ఆహారాన్ని ఏ జీవికి ఇంకొకరు పెట్టరు బాల్యంలో తల్లి పెడుతుంది తల్లి సంపాదిస్తారు తండ్రి సంపాదిస్తారు తల్లి తండ్రి పెడతారు ప్రకృతిలో పక్షి అయినా జంతువు అయినా సరే వాళ్ళ ఆహారాన్ని వాళ్ళు సంపాదించిన వరకు డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఇది చివరి పిల్లల కన్నా కూడా డిపెండెన్సీ ఏమిటండి ప్రయోజకులైన తర్వాత వయసు వచ్చిన తర్వాత డిపెండెన్సీని పెంచేస్తూ ఏ వనరులు ఉన్నాయో వనరులు మానవ సంక్షేమాన్ని పనిచేయాలి ఆ వనరులను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఆ వనరుల్ని మనం సమాజ శ్రేయస్సు కోసం వాడాలి అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు ఇస్తున్నటువంటి ఉచితాలు ఇవన్నీ ఆ జనాన్ని సోమరపుత్రిగా తయారు చేస్తున్నాయి అంటారా లేదంటే అసలు ఈ ఉచితాలు ఇవ్వడమే రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్న తప్పు అంటారా తప్పు ఉచిత ఉచి ఉచితాల పేరు మీద వ్యక్తులలో ఉన్న శక్తుల్ని నిర్వీర్యం చేయడమే వ్యక్తులు ఎదుగుతారేమో అండి ఎదుగుతారు కదా టీ కొట్టు పెట్టుకున్న వాడు టీ కొట్టుతో ఆగడు హోటల్ పెడతాడు హోటల్తో ఆగడు తన కింద పెద్ద హోటల్ ఒకటి పెట్టచ్చు అది అప్పటి నుంచి తయారు చేసిన వంట పదార్థాలు పూర్వం మీకు అంటారు కదా టేక్ అవే టేక్ అవే దాన్ని తయారు చేయొచ్చు లేకపోతే నెల ఉన్న ఆహార పదార్థాలు ప్యాకెట్లతో అమ్మచ్చు అక్కడే ఆగిపోతాడా మనిషిని ఎదక్కుండా అక్కడ ఆపేస్తున్నారు నా మినిమం ఎంత కావాలో ఇంత నేను ఇస్తున్నాడు కదా మినిమం ఏదో మనోవర్తి ఇచ్చినట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మనోవర్తులు ఇవ్వడం ఎందుకు వికలాంగులకు ఇవ్వండి వృద్ధులకు ఇద్దాం అనాథలకు ఇద్దాం ది ఏబుల్డ్ బాడీడ్ పర్సన్ వాతాన్ని ఇంకొకళ్ళు పోషించవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు నెత్తి వేసుకుని కేవలం సమాజాన్ని ఓట్లు ఆకర్షించుకుని ఓట్ల ద్వారా అధికారాన్ని సంపాదించి అధికారం ద్వారా సంపదను మెచ్చుకుని ఆ తద్వారా భారతదేశంలో ఉన్న వాన మానవ వనరుల్ని నిర్వీర్యం చేసేసి మన అనేక దేశాలు చూస్తున్నాం ఇప్పుడు కళ్ళెదురుండే కనపడుతోంది మనకి వాస్తవం వర్తమానంలో ఎటువంటి పరిస్థితి దారితీస్తోందో 
విశాలమైన భారతదేశంలో విశాల జనాభా ఉంది ఇంత జనాభా ఉన్న భారతదేశంలో సంపద సృష్టి బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి సంపద సృష్టించు వాడి సంపద వాడు సృష్టించుకుని వాడే పోషిస్తాడు నేను ఏ మన అందరం చూడలేదా అతి సామాన్యమైన వ్యక్తులు అసామాన్యమైన స్థితికి వెళ్ళడం మనం చూడలేదా మనం విట్నెస్ చేయలేదా మన ఎదురుగొండ లేవా మనకి సాక్ష్యాలు మన ఎదురుగొండ లేవా మనకి తార్కాణాలు కానీ ఒక పార్టీని మించి మరొక పార్టీ అంతకంటే ఎక్కువ హామీలు ఇస్తూ లేదంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఉచితాన్ని ప్రకటన చేస్తుంది కదా దీన్ని ఎట్లా చదవాలంటారు పోటీ వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలు ఎన్ని పెట్టారు మన మేనిఫెస్టోలు ఎన్ని పెడదాం సంక్షేమం చూడ్డానికి చదువుకోలేకపోతున్నాడు అతను కూలికి వెళ్తే కానీ ఇంట్లో నడవదు అటువంటి అబ్బాయిని కూలికి కాదరా వీ పాఠశాలకు పంపించమన్నారు పంపించమన్నప్పుడు మధ్యాహ్నం భోజన పథకం ఉంది ఉంది కదా మిడ్ డే మీల్ మధ్యాహ్నం భోజన పథకం ఎందుకంటే చదువుకునే కుర్రాళ్ళకి ఇంట్లో పోషకాహారం కూడా లేదు లోటు వస్తుంది వాళ్ళ సంపాదన అంతా కూడా సామాన్యమైన సంపాదన కాబట్టి అందరి పిల్లలతో సమానంగా ఆరోగ్యకరంగా శారీరక దృఢత్వంతో మానసిక దృఢత్వంతో అతను బాగా ఉన్నట్టయితే అందరితో సమానంగా ఉన్నట్టయితే శరీర దారిద్ర్యం అందరికన్నా బాగా చదువుకోగలడని చెప్పేసి ఇది పెద్ద రీసెర్చ్ ద్వారా కనుక్కో రీసెర్చ్ ద్వారా కనుక్కున్నది అది అందుకని అతను పౌష్టికాహారం సం పెట్టాలి పిల్లలందరికీ పౌష్టికాహారం సరఫరా సంక్షేమ రాజ్యం యొక్క లక్షణం మనకి వెల్ఫేర్ సొసైటీ స్టేట్ భారత రాజ్యాంగం మనని నిర్దేశించింది ఆదేశించింది బడిలకు వస్తున్న పిల్లలందరికీ కూడా మధ్యాహ్న భోజన పథకం అందా అంటే పౌష్టికాహారం అందజేయండి ఆ పౌష్టికాహారం తీరేస్తున్నారు నిఘ లేదు కుడిపోయిన కోడిగుడ్లు పెడతారు కోడిగుడ్లు పౌష్టికాహారానికి కూడానికే కోడిగుడ్లు పెట్టబోతే అట్టుబట్లు పెట్టాలనుంది అన్నం కూడా పురుగులు మయం దాని మీద నిఘ లేదు నియంత్రణ లేదు వేల లక్షల కోట్లు వృధా చేసేసి ప్రజలకు అందుతున్నాయంటే అందట్లేదు ఆ పిల్లలు తినేది ఎవరైనా తింటారా అని ఇది నా యొక్క నా మాటగా చెప్పట్లా రిపోర్ట్ అవుతున్న వాటి మాట చెప్తున్నా తనిఖీ అధికారులే మీడియా దగ్గర వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు నాకు రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది కదండి మన అందరం కూడా మనుషులతో సంబంధించిన వాళ్ళం కదా రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడుంది ఎక్కడికి సంక్షేమం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది హాస్పిటల్లో సరైన ప్రామాణికమైన వైద్యం ఉంది ఆ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో మురుగుదొడ్లు బాగున్నాయా పడక మంచాలు బాగున్నాయా దానికి మీ మీ ప్రయత్నం ఏం చేశారు సంక్షేమం అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది వాళ్ళందరికీ కూడా హాస్పిటల్లో జారైన పేదలందరికీ కూడా ఆహారం అందించాలి అక్కడ పాలు అందించాలి బ్రెడ్ అందించాలి అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి ప్రమాణాలు నర్సింగ్ ఎలా ఉంది వైద్యం ఎలా ఉంది ఆపరేషన్ థియేటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నారా ఒక మురికి మురికి వాడల్గా ఉంటుంది హాస్పిటల్ బెడ్రూమ్లు హాస్పిటల్లో శానిటైజేషన్ హాస్పిటల్లో మీకు ఇంకేదే కానీ సరే ఆ హాస్పిటల్ పరిసరాలన్నీ కూడా ఆరోగ్యాన్ని ఆరోగ్యంతో వెళ్ళినటువంటి పేషెంట్ అనారోగ్యంతో అనారోగ్య రోగాలు పాలైపోతాడని ఎవ్వరికీ అనిపించేలా ఉంటుందా అక్కడ మీ లక్ష్యం ఏమైంది అక్కడ మీ యొక్క ప్రయత్నం ఏమైంది అక్కడ మీ దుష్టం ఏమైంది ప్రతి తాలూకాలో ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ వస్తున్న ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్ స్టార్ హాస్పిటల్స్ పెట్టేశారు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ మంచిదే సమర్థ సోమత ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి మంచి వైద్యం అందించాలి మంచిదే సామాన్యుడు అక్కడికి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకోగలుగుతున్నాడా దీనికి మళ్ళీ జీవిత బీమా ఆరోగ్య బీమా పక్కకు వెళ్ళవలసి వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు పెడుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పథకాలు పెడుతున్నాయి కాబట్టి ప్రమాణాలతో కూడిన ప్రభుత్వం యొక్క సేవలు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ప్రమాణాలతో ఉండట్లేదు అంటే ఉచితాలు పెట్టి ప్రజల్ని ఆకర్షిస్తూ ఓటర్స్ని ఆకర్షిస్తూ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలే లేదా రాజకీయ పార్టీలు తప్పంటారా లేదంటే రాజకీయ పార్టీలు ఈ విధంగా ఉచితాలు ఇస్తుంటే ఆకర్షింపబడ పడుతున్నటువంటి ప్రజలు తప్పంటారా ఎవరు తప్పలు ఇవి ఉచితాలు ఇన్ని ఇటువంటి రాజకీయ పార్టీలు హామీలు ఇవ్వడం మీద నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి ఎన్నికల కమిషన్కి మీరు ఎన్నికల కమిషన్ రాజ్యాంగం వచ్చారు దానికి వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగం చెప్పినటువంటి నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగం చెప్పిన ఆదేశాలకు వ్యతిరేకంగా మీరు ప్రామిసులు చేసి మీ ఉచితాలన్నీ రాజకీయ పార్టీలు కల్పిస్తున్నటువంటి గిఫ్ట్లు మీరు ఊరికే దారాదత్తం చేస్తున్నారు దానం చేసేవారు మీరు పుచ్చుకునేవారు వారి కింద మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు అని చెప్పి వారిని నియంత్రించేటువంటి వ్యవస్థ లేకపోవడం తప్పు వాళ్ళు ఏముందండి బలహీనులు అండి బలహీనులు పుచ్చేసుకుంటున్నారు ఫ్రీగా పుచ్చుకోవడం వల్ల మనం ఈవేళ ఎంత బలహీనంగా ఉన్నావు రేపు దీనికి పది రెట్లు బలహీన పడుతున్నాం అని తెలియదు వాళ్ళకి అమాయకులకి ఓకే ఈవేళ నాకు నాకేదో మీరు నా మీద ఉన్న మా ప్రేమతో అభిమానంతో లేదా నాకేదో సేవ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నా కానీ నన్ను కేవ శాశ్వతంగా బానిస చేయడానికి మీరు నాకు సహాయం చేస్తున్నారని నేను తెలుసుకోలేను అమాయకత్వం చెప్పినా వినరు 
చెప్పిన అర్థం కాదు కారణం బానిసంగ బానిసత్వంలో పెరిగి ఒక వెయ్యి ఏళ్ళు అంతకుముందు తర్వాత రెండు వందల ఏళ్ళు ఈ డెబ్బై ఏళ్లలో కూడా బానిసత్వమే నర నరాలు ఉండిపోయింది నాకు ఏమైనా ఇవ్వాలి రాజకీయ పార్టీలు ఓటేస్తే నాకు ఏమైనా ఇవ్వాలి నాకే ఒకటి లాభం ఆయన ఏమైనా మినిస్టర్ అయ్యాడు నాకే ఒకటి లాభం ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు నాకే ఒకటి లాభం ఈ నాకే ఒకటి లాభం అన్న ప్రశ్నించుకోవడం వల్ల చదువుకున్న వాళ్ళ ఇళ్లలోనూ ఉంది ఉద్యోగస్తులలోనూ ఉంది పెద్ద పెద్ద కుటుంబాల్లోనూ ఉంది బయట ఎక్కడైనా చాలా ఒక అక్రమ అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఎవరైనా ఇంట్లో కూరడాలి తింటే నీకెందుకు రా నీకేమిటి లాభం నాకేమిటి లాభం అనేటువంటి పరమ దరిద్రపు ఆలోచనలో ఈ సమాజం బలహీన పడిపోయిందండి మొత్తం కానీ ఇంకొక దారుణం ఈవేళ నేను కొంచెం బలంగా ఉన్నాను ఈ బలం నేను సంతరించుకొని నేను నిర్మాణం చేసుకుంటే నాకు మంచి ఇల్లు నిర్మాణం అవుతుంది నాకు కూడా కారుకుంటాను నా పిల్లల్ని అమెరికా పంపుతాను అంటే పెద్దవాళ్ళకి పోటీ అదే కదా నేను కూడా నిలబడతాను నా కాళ్ళ మీద దర్జాగా బతుతాను ఆత్మాభిమానంతో బతుతాను ఆత్మవిశ్వాసంతో బతుతాను అని ఆలోచన వస్తే చాలా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఎదిగిన వాళ్ళని కానీ నాకు ఉచితం వస్తుందంటే పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు పప్పు చింతపండు పెసరపప్పు ఏదో పెంచారు ఒక ఆరు కేజీల్లో మూడు కేజీల్లో మొత్తం కలిపి మూడు వందల రూపాయల ప్యాకెట్ ఉండదు ఆ ఉచితం పోతుందేమో నాకని ప్రాణాలు పోగొట్టేసుకున్నారు అక్కడక్కడో మీటింగ్ వెళ్ళారు అక్కడ ప్రాణాలు పోగొట్టేస్తున్నారు పోని ఆగిందంటే మళ్ళీ ఉచితాల దగ్గర ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఉచితాల కోసం వెళ్ళి లైన్లో నుంచి ప్రాణాలు పట్టుకుంటారు ఉచితాలు తీసుకుని జీవితాలను పోగొట్టుకుంటారు నేను చాలా బాధతో చెప్తున్నాను అన్ని రాజకీయ పార్టీలకి కూడా ఎన్నికలు రాజకీయ ఖర్చులతో జరుగుతున్నాయి డబ్బులతో జరుగుతున్నాయి విపరీతమైన కొట్టాను కోట్ల రూపాయలు వ్యయం ఈ వ్యయం కొట్టాను కోట్ల రూపాయలు వ్యయం ఖర్చు పెడితే అవుతుందో తెలుసండి ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నాం సామాన్యుడు కొనుగోలు శక్తి నశించిపోతుందండి వాడి దగ్గర వంద రూపాయలు ఉంటే ఏం పనిచేయదు పనిచేయదు ఈ అక్రమ ఆర్జన అంతా కూడా అక్రమంగా ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆ ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టింది రాబట్టుకోవడానికి మళ్ళీ అక్రమ ఆర్జన చేస్తారు ప్రజలకు అర్థం కాదు పోని ప్రజలకు అర్థం కాదు ప్రభుత్వాన్ని నియంత్రించే వ్యవస్థ ఉండాలి రాజకీయ పార్టీలు నియంత్రించే వ్యవస్థ ఉండాలి మనం అన్నీ కూడా వ్యవస్థలు ఎన్ని పెట్టుకున్నామండి ప్రజల అమాయకులు అవినీతి నిరోధక శాఖ పెట్టుకోవడం ఎందుకు ప్రజలు ఎదిరించాలి అవినీతి నాని కదా కానీ వాళ్ళు ఎదిరించలేరు అమాయకులు బలహీనులు శక్తిహీనులు భయపడతారు కాబట్టి మనమే ఒక వ్యవస్థ నిర్మాణం చేద్దాం అవినీతి నిరోధక శాఖ కదా కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒక వ్యవస్థ ఉంది కదా ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది పార్టీలు కావచ్చు లేదంటే నామినేషన్ వేస్తున్నటువంటి అన్ని పార్టీలకు సంబంధించి అధిపతులు కావచ్చు ఇవి కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాయి అంటారా కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉందంటారా ఎలక్షన్ కమిషన్ సిబ్బంది ఏం లేదండి వేరే ఎన్నికల కమిషన్ నిర్వాచన అయోగ్యతే సిబ్బంది వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానే వాడుకుంటారు అన్నిటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానే పోలింగ్ ఆఫీసర్లు వీళ్ళు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు వీళ్ళు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్లు వీళ్ళు కౌంటింగ్ అంతా వీళ్ళని నిలబెట్టారు వాళ్ళది యజమాయిషి వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు రూల్స్ అన్ని కండక్ట్ చేసి చేస్తారు ఎన్నికల కమిషన్ నిబంధనలు తయారు చేయొచ్చు ఎన్నికల కమిషన్ మరి ఒక రాజకీయ పార్టీ అదే ఒక పోటీ చేస్తున్న ఎన్నికల పోటీ ఇచ్చిన అభ్యర్థి కా గరిష్ట వ్యూహం నిర్మాణ నిర్ధారణ చేసింది కదండి వాళ్ళు ఇదివరకు బ్యానర్లు కట్టేవారు జెండాలు కట్టేవారు వాళ్ళ పోస్టులు పెట్టేవారు గోళ్ళంతా పాడు చేసేవారు అటువంటివి ఏం చేయొద్దని నిబంధన పెట్టింది కదండి సా రాత్రి పది గంటలలో ఎన్నికల ప్రచారం పూర్తి చేయాలని నిబంధన పెట్టింది కదండి కానీ మీ దగ్గర కార్లు ఏం వాడుతున్నా అన్ని నెంబర్లు వచ్చేస్తాయి మీరు ఎన్నికలకు వేయ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ఏం కార్లు వాడుతున్నారు ఎన్ని బహిరంగ సభలు పెట్టారు ఎన్ని బహిరంగ సభలు ఎంతమంది జనాన్ని తీసుకొచ్చారు మీరు మీ మీ వ్యయం అంగీకరించిన అనుమతించినటువంటి దానికి నిబంధన లోపలే పెట్టారా ఇంకా ఎక్కువ పెట్టారా అని చెప్పి ఎన్నికల కమిషన్ మీ మీద నిఘ కన్ను పెడుతోంది కదా కానీ వ్యాపార సంస్థలు కార్పొరేట్ రంగం నుంచి మీకు వస్తున్నటువంటి ఫండ్స్ అది బయటపెట్టక్కర్లేదని చెప్పింది ఎవరు బయటపెట్టక్కర్లే మీకు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ఏ రాజకీయ పార్టీని మీకు ఎవరెవరు చందాలు ఇచ్చారని అడ అడిగిన వాళ్ళు ఎవరు అలా అడిగే అధికారం మీకు లేదు ఇవ్వాల్సినటువంటి మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా వాళ్ళకి లేదు యాక్ట్ ప్రకారం మరి అన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు రాజకీయ పార్టీలకి నిధులు వస్తుంటే ఎన్నికల ఎన్నికల్లో అభ్యర్థి ఇంతే ఖర్చు పెట్టాలని నిబంధనలు పెడితే నిబంధనలోగానే ఖర్చు పెడతారా వేల కోట్ల ఆదాయ సంపద నిధుల్ని వాళ్ళు సేకరించుకుంటూ ఖర్చు పెడుతున్నారు వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల నిధులు వస్తున్నాయి రాజకీయ పార్టీలకి 
నేనన్ని ఈ ఖర్చు వ్యర్థమైన ఖర్చుల ముందు ఉచితాలు తక్కువే కానీ ఉచితాలు మనుషులు పాడు చేస్తున్నాయి ఈ మనుషుల జీవన ప్రమాణాలు పాడు చేస్తున్నాయి జీవన శక్తిని పాడు చేస్తున్నాయి ఎదిగే ఉత్సాహాన్ని ఎదిగే పట్టుదలని ఎదగడానికి అవసరమైన శక్తి సామర్థ్యాలని దాన్ని ఏమంటారు పోగు చేసుకుని పైకి ఎగరాల స్కై ది లిమిట్ అన్న లక్ష్యాన్ని పట్టుదలని కూడా మనిషిలో లేకుండా బానిస బతుకు రాటను కట్టేసిన ఓ దూడ మనిషి ఒకేలా బతుకుతున్నారు దానికి రెండు పూట్ల బేత పెడితే అది ఇక్కడ పాలిస్తుంది వీడు కూడా ఇగో ఉచితాలు వీడు అకౌంట్లో వేసేస్తే వీడు బతుకు మనకి మన పార్టీకి ఓటర్గా మిగులుతున్నాడు ఇట్ జస్ట్ ఓటర్ వీడికి ఇంకేం హక్కులు లేవు ఇది దుర్భరమైన పరిస్థితి సో ఫైనల్లీ ఫ్రీబీసీ సంబంధించి ఏం చెప్తారు సార్ ప్రీబీసెస్ ప్రగతి నిరోధక అనేటి అంశం అండి ఒక భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి సుసంపన్నమైన దేశం మానవ వనరు సుసంపన్న వనరు ఎందుకన్నాను మానవ వనరులు ఉన్నాయి కాబట్టి మానవ వనరులు దేశం లేని దేశం సుంపన్న సుసంపన్న దేశం కాదు ఆయుధాలు అమ్ముకునే డబ్బులు సంపాదించిన దేశాలని సంపన్న దేశాలు అనుకుంటున్నారు ఇవాళ వాటి పరిస్థితి చూస్తే అర్థమవుతుంది ఒక పక్కన ఆయిల్ అమ్ముకున్న దేశం ఇంకో పక్కన ఆయుధాలు అమ్ముకున్న దేశం మన మానవ వనరులు ఉన్న దేశం ప్రకృతి వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్న దేశం వనరులు ఉన్నాయి వా మనిషి దగ్గర మానవ వనరులు ఉన్నాయి ఈ రెండు కలిపితే సంపద సృష్టికి మనమే ప్రధానం కాబట్టి ఈ ఉచితాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి నిరోధం ప్రగతి నిరోధకం అనేటి అంశం ఇది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇదండి ఈనాటి ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి మైరా మీడియా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా subscribe myra media subscribe to myra media please like share and subscribe to myra media for lot of film news gossips and hot hot news please like share and subscribe to myra media for more interesting updates please subscribe to myra media youtube channel for more updates please subscribe to myra media so like share and subscribe to myra media